అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మందులు మాత్రం పని పెద్ద పని చేయవు చిన్న చిన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ని లేక మెనోపాజల్లో ఉన్నప్పుడు టైడ్ ఓవర్ క్రైసిస్కి అవి ఏమైనా పనిచేస్తాయేమో కానీ మిగతా ఎందుకంటే ఈ మందులు ట్రై చేసి చాలా రకాల మందులు ట్రై చేసి ఆ మందులతో లివర్ ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఒక రకమైన మందు కొంచెం మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తోంది అది మళ్ళీ రికరెంట్ వచ్చే వాళ్ళకి రాకుండా ఇలా చేయడానికి మాత్రమే మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాము సెకండ్ సో ఇప్పుడు కొన్ని రకాల మందులు ఇంకా రాబోతున్నాయి అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తే చూడాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ టెంపరీ అంటే మనం కొన్ని రోజులు టైడ్ ఓవర్ కైసెస్ చేస్తాము సర్జరీకి ముందు అనుకున్నప్పుడు నా బ్లీడింగ్ కోసం మాత్రం మందులు ఇస్తాం అంటే ఆ మాత్రం అప్పటి వరకు ఆగాలి అంటే కానీ కారణం ఉన్నప్పుడు కారణం తీయకుండా తగ్గదు నా అన్ని అన్నిటికీ ఆపరేట్ చేయాలా అవసరం లేదు ఇందాక చెప్పాలి ఏ సింటమాటిక్ ఫైబ్రాయిడ్స్ డూ నాట్ బి ట్రీటెడ్ వాళ్ళని జస్ట్ ఫాలోఅప్ చేస్తుంటాం అలా కాకుండా సింటమాటిక్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ పెయిన్ కానీ బ్లీడింగ్ కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ సడన్గా సైజ్ పెరిగినప్పుడు కానీ అయితే మనకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఒట్టి బ్లీడింగ్ మాత్రమే ఉంటే కనుక మిరీనా ఇస్ బెటర్ ఆప్షన్ మిరీనా అంటే గర్భాశయం లోపల ఒక కాపర్టీ లాంటికి పెడతాము దాని నుంచి హార్మోన్ ఆపోజిట్ హార్మోన్ ఇస్తూ ఉంటుంది దాంతో ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ కూడా ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది ప్లస్ ఈ బ్లీడింగ్ రక్తస్రావం చాలా తగ్గిపోతుంది సో అలా కాకుండా సైజ్ పెద్దగా ఉంది ప్లస్ బ్లీడింగ్ పెయిన్ కూడా ఉంది అలాంగ్ విత్ ఇట్ అనుకుంటే మనం ల్యాప్రోస్కోపీ చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా మినిమల్లీ ఇజ్మేజివ్ టే టెక్నిక్లో ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ని తీయడం జరుగుతుంది రోబోటిక్ కానీ ల్యాప్రోస్కోపిక్ కానీ ఈ గడ్డలను తీస్తూ యూట్రైన్ ఆర్టరీ లైగేషన్ అంటాం దాన్ని కూడా చేయొచ్చు మనం అంటే రక్త రక్తం ఏదైతే సఫర్ అవుతుందో దాన్ని కట్ చేయడం ఏజ్ నేను థర్డ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాను ఒకటి లొకేషన్ ఒకటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి దానికి కొన్ని ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి థర్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ డెఫినెట్గా మయోమెక్టమీ ఇస్ ద వే టు డూ అంటే ఒట్టి గడ్డలు మాత్రమే తీయాలి మోర్ దెన్ ఫార్టీ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు మనం హిస్టెక్టమీని ఆలోచించవచ్చు ఎగైన్ నంబర్ రెండు మూడు ఉన్నాయంటే ఒట్టి ఫైబ్రాయిడ్స్ తీయొచ్చు పది పదిహేను ఇరవై ముప్పై ఉన్నాయి అంటే కనుక నలభై ఐదు దాటిందంటే హిస్టెక్టమీకి వెళ్ళాలి నలభై లోపల ఒట్టి మయోమెక్టమీకి వెళ్తాం నలభై నుంచి నలభై ఐదుకి మనం డిస్కస్ చేసి పేషెంట్కి ఏం కావాలి లైఫ్లో వాళ్ళ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా కొన్ని రకాల నాన్ ఇన్వేసివ్ టెక్నిక్స్ ఓవర్ టైమ్స్ ట్రై చేశారు ఒకటి యూట్రన్ ఆర్టరీ ఎంబలైజేషన్ అంటే ఏ ఫైబ్రాయిడ్కి ఏదైతే వెళ్తాయో వాటి రక్త సరఫరాను ఆపటం అవుతుందా అవదా అనే దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడైతే చెప్పడము రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ సో గ్రేట్ సో యూట్రన్ ఆర్టరీ ఎంబలైజేషన్ ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ ఆప్షన్ ద సెకండ్ వన్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది చేసిన తర్వాత లోపల చచ్చిపోయి అది షెడ్ షెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎంఆర్ఎఫ్ యుఎస్ అంటే ఎంఆర్ గైడెడ్ ఎంఆర్ఐలో గైడ్ చేస్తూ మనం ఫోకస్డ్గా అల్ట్రాసౌండ్ చేసి అది లోపల లైస్ అయిపోయేటట్టు అంటే రక్త సరఫరా తగ్గేటట్టు చేయటం ఓవర్ టైమ్ యా దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి లైట్ నైస్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఐదు కన్నా ఏడు కన్నా తక్కువ నెంబర్ ఉండాలి ఇన్ని లొకేషన్లో ఉండాలి ఇలా ఓవర్ టైమ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్లో సైజ్ స్ట్రింక్ అయ్యే అవకాశాలు ఈ మధ్య కాలంలో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని టెక్నిక్స్ లాప్రోస్కోపీలో అబ్లేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ మనం ట్రై చేయొచ్చు బట్ ద బెస్ట్ టెక్నిక్ డెఫినెట్లీ కారణం ఉందా కారణం తీయాలి గడ్డ ఉందా గడ్డ తీయడం అనేది బెస్ట్ టెక్నిక్ మిగతావన్నీ కూడా పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొద్దిపాటిగా పనిచేస్తాయి కొద్దిపాటిగా రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మోస్ట్లీ అంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఫైవ్ సి బేసికలీ దిస్ ఈజ్ అ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ ఈస్ట్రోజన్ విల్ కాజ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ టు గ్రో ఇన్ సైజ్ ఇది జెనెటిక్గా ఉంటుంది అంటే యూజువల్గా మరి కొన్ని రకాల కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ చూస్తాము మన ఇండియాలో కూడా కొంతమందికి ఎక్కువ చూస్తాము నంబర్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కూడా అట్లాగా సో వీ హ్యావ్ జెనెటిక్ ఎపిజెనెటిక్ విత్ ద కో బేస్ అంటే ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రాప్టింగ్ కెమికల్స్ వల్ల ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ అదే ప్రొజెస్ట్రాన్ సరిగ్గా పనిచేయటం వల్ల అందుకని వీ ఆర్ ట్రయింగ్ అవుట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ దట్ ఈస్ మిరీనా ఆర్ జెన్ఆర్హెచ్ అనలాగ్స్ జస్ట్ బిఫోర్ సర్జరీ వీ యూస్ దిస్ ఇంజెక్షన్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అవి లాంగ్ టర్మ్ ఇవ్వకడానికి ఉండదు బోన్స్ అన్ని ఇది అవుతాయి దెన్ రెల్ యాంటోగోనెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం మనం కానీ కూడా బెస్ట్ వుడ్ బి లైక్ ఐ సైడ్ యా ఇట్ ఈస్ హార్మోనల్ ఇం టైప్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్
రెసిపీస్ సో ఈ అనవసరమైన ఎక్కువ సోయా ఈస్ట్రోజన్ మన వాళ్ళకి ఒక మూర్ఖత్వం ఉంటుంది సోయా ప్రోటీన్ మంచిది అంటాను కానీ ఓతగా తినేస్తాం దాంట్లో ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దాంట్లో ఉండే ఈస్ట్రోజన్ దాన్ని వెళ్ళి మెల్లి ఏం చేస్తుందని చూడడం సో ఎక్కువగా అధికంగా ఈ సోయా ఈస్ట్రోజన్ తీసుకోకుండా ఉండటం ఈ చికెన్ ఇవన్నీ అడల్ట్ రేట్ దొరుకుతాయి వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఈస్ట్రోజన్ దట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ అధికంగా కొవ్వు ఉంటే మనకి శరీరంలో దట్ విల్ లీడ్ టు ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ దట్ విల్ కాజ్ దిస్ సో ఊబకాయ ముండ ఉండకూడదు సో ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేయటం ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు ఎక్సర్సైజ్ లెస్ స్ట్రెస్ లెస్ ఫ్యాట్ నాచురలీ అండ్ డైట్రీ చేంజెస్ ఇవి దేనికైనా కూడా చాలా వరకు ఇవన్నీ తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తాం